大家好，我係時光寶盒嘅 Abel。今集嘅一周標示咧，我哋繼續講呢個 Watches and Wonders 嘅新標。我哋揾嚟嘅品牌咧係 Panerai。二十世紀嘅中段嘅時候咧 ，Panerai 曾經為意大利嘅海軍咧係做過一啲潛水標。咁意大利嘅海軍咧係要求咧呢啲潛水標需要黑暗嘅水底下邊，俾啲潛水員可以好清晰咁樣睇到時間。所以 Panerai 咧就用咗一種夜光物料叫做 Radio Man。不過 Radio Man 有一個問題，就係佢係有放射性嘅，即係俗語所講有輻射，對人體係有害。咁所以 Panerai 一直都想揾。一啲物料去代替。去到一九五零年嘅時候咧 ，Panerai 終於就註冊咗一個新嘅夜光物料，叫做 Luminol。除咗可以俾啲潛水員喺黑暗嘅水底下邊可以睇到時間之外咧，佢係冇放射性冇害嘅。咁二零二零年咧，係 Panerai 用咗呢個 Luminol 嘅物料咧七十週年，所以品牌咧就做咗三款腕錶去紀念呢件事。嗱，呢三款腕錶咧分別都係用一啲好高科技嘅物料咧係製作佢嘅錶殼。不過咧，佢哋都有一啲共通點。第一個共通點咧就係佢哋嘅錶殼直徑咧都係四十四毫米啦，有三百米深嘅防水深度，係達到呢個專業潛水錶嘅要求。咁呢三款腕錶咧，分別都係搭載咗 Panerai 嘅自家生產自動上鏈機械機芯 P 9 0 1 0佢係可以提供三日嘅動力儲備啦，可以有一個 quick set 嘅時針功能嘅。咁呢個 quick set 嘅時針咧，仲可以調校埋嘅日力。嗱，呢三款腕錶咧，既然係為咗紀念 Luminol 呢種夜光物料所製作，咁究竟佢哋嘅夜光功能有幾特別？嗱，除咗喺傳統嘅時錶同埋指針上面有夜光之外咧，就連個錶面上面個外圈咧都加上咗夜光，同埋嗰個錶冠嘅護橋啦，甚至於個錶帶上面嗰啲車線咧，都係有夜光物料。所以向黑暗嘅環境睇上嚟咧，成隻錶咧都係發出一啲綠色嘅光芒。嗱，呢種新嘅夜光物料咧，叫 Super Luminova X1， 比傳。同嘅夜光物料咧，係要更加光亮啦，同埋 last 得更加耐。呢三隻腕錶咧，分別都係限量。二百七十隻，只係 Panerai 專賣店嗰度有得賣，同埋 Panerai 咧仲 offer 咗一個好創舉嘅事情，就係、是、呢三款腕錶咧，分別咧都係有七十年嘅保修期嘅。究竟七十年嘅誒保修期究竟係咪真係能夠做得到咧？大家可能要去到呢個二零九零年先至可以知道答案啦。第一款腕錶咧叫做 Luminol Marina f i b e r t e c h 佢嘅編號係 PAM 零一一一九。咁究竟 f i b e r t e c h 係咩嚟嘅呢？原來咧佢係一啲由原母岩嘅超纖維所製作嘅物料嚟，啊原母岩咧係喺海邊揾到嘅岩石啦，佢哋係非常之能夠抗海水嘅腐蝕。咁因為 Panerai 所製作嘅腕錶咧，一般都會係參與一啲海上嘅活動啦，甚至係潛水，咁所以能夠抗海水嘅腐蝕咧，係一個非常之有用嘅 feature 嚟嘅。咁呢種物料咧，仲係非常之輕啦，佢比鋼咧係輕百分之六十，係用咗喺好多太空科技一啲項目裡面嘅。第二款腕錶咧叫做 Lumina Marina。卡布特編號係 PAM 零一一一八。嗱，卡布特咧就唔係第一次出現喺 Panerai 嘅腕錶嗰度噶啦。咧其實係用一啲碳纖維經過高壓同埋一個特定嘅温度壓制而成嘅一個錶殼。嗱，呢個錶殼上面嘅紋理咧好特別，每一個錶殼咧都係 unique 嘅。卡布特咧亦都係非常之輕啦，同埋咧係抗呢個腐蝕。第三款腕錶咧叫做 Luminol Marina DMLS Titanium， 編號係 PAM 一一一七 DMLS。咧係 stand for direct metal laser sintering technology。嗱，講白咗，其實佢就係三 D 打印，不過咧係用咗 titanium 嘅粉末同埋 laser 嘅 technology 去打印。每打印一層咧，佢個厚度咧只係得零點零三個 mm 嘅啫，咁所以要經過好多層先可以打印一個錶殼出嚟。嗱，呢種物料個特性咧就係佢超級輕，個錶殼加埋嗰個錶帶咧都只係重一百個 gram 嘅啫。呢三款腕錶咧分別都係配咗一種用 spot tech 呢一種物料所製。作嘅表帶嘅嗱 ，Sport Tech 呢種物料咧係非常之舒服啦，佩戴佢係好耐用嘅。每一隻腕錶咧，仲係會另外加送一條誒 rubber 橡膠嘅表帶添。好啦，今個星期一週表示時間差唔多啦，多謝大家。